ves, mami? Tengo que escoger el pincel correcto para no romper el huevo. Mm, otra vez. ¿Ves? Este pincel es muy duro, pero este es suavecito. Bien hecho, Caillou. ¿Te gusta pintar huevos, mami? Sí, Caillou. ¿Pero sabes qué me gusta más? Buscarlos. ¿Buscar huevos? ¿En la tienda? <ríe> no, no. En el jardín. ¿Por qué buscarías huevos en el jardín? No tenemos gallinas. ¿O ¿Oh, sí? <ríe> no, pero los huevos de los que hablo no salen de aves. Son más dulces que otros huevos y muy deliciosos. Estos huevos son hechos de chocolate. Mejor aún, son regalitos del Conejo de Pascua. ¿Conejo de Pascua? Sí, él va a saltar por el jardín y a esconder los huevos para que los encuentres. ¿El Conejo de Pascua va a esconder huevos de chocolates aquí? <ríe> sí, Caillou. Así que a la cama. Tienes que descansar para que estés listo mañana. ¿Cómo va a venir el Conejo de Pascua? ¿Dónde guarda los huevos? ¿No se le hinchan las patas de cargarlos? Creo que es hora de dormir, Caillou. Cierra los ojos y cuando despiertes, puedes buscar los huevos. El conejo no viene si estás despierto. miradita no hace daño? ¡El conejo de Pascua! Tenemos que encontrar el Conejo de Pascua. ¿A dónde se fue? ¡Oh, wow! ¡Huevos de chocolate! El conejo de Pascua debe estar detrás de la maceta. ¡Ajá! Um, vamos a buscar huevos de chocolate y al conejo de Pascua. <risa> Nunca vamos a encontrar el Conejo de Pascua. Es muy rápido y se esconde muy bien. ¡Lo tenemos acorralado! Caillou, ¿qué haces afuera a esta hora de la noche? ¡Asustarse al Conejo de Pascua! Deberías estar acostado, Caillou. Es muy tarde y no deberías estar afuera. ¡Ah! 
hasta el próximo año, Conejo de Pascua. ¡Adiós! Era un día muy especial, porque hoy Cayu y sus amigas iban a buscar huevos de Pascua en el parque. ¿Estás contento porque vas a buscar huevos, Cayu? Eso creo. ¿Qué yo tengo que hacer? A ver, el Conejo de Pascua ha estado muy ocupado saltando por el parque y escondiendo huevos de chocolate para que ustedes los busquen. Y es tu trabajo encontrarlos. Wow. ¿Y nos los comemos todos? Por supuesto que sí. A Cayu le gustó mucho la idea de buscar huevos de Pascua. Él estaba seguro de que encontraría muchos huevos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a la búsqueda de huevos de Pascua. ¡Yeah! Bien, ¿listos? En sus marcas, ¿listos? ¡Fuego! Cayu salió lo más rápido que pudo en busca de los huevos. Todos se divertían buscando los huevos de chocolate, pero Cayu todavía no había encontrado ninguno. Cayu finalmente vio uno. Estaba escondido debajo de un arbusto. ¡Encontré uno! ¡Hey! ¡Ese era mío! Cayu encontró otro huevo. Este estaba en la rama de un árbol. ¡Allí hay otro! ¡Hey! ¡Yo lo vi primero! Cayu estaba muy molesto. Cada vez que encontraba un huevo, alguien lo tomaba primero. Creo que ya encontraron todos los huevos. Ahora vengan todos. De repente, Cayu vio otro huevo de chocolate que nadie había visto. Estaba tan emocionado que lo tomó antes de que nadie más lo hiciera. Eso fue muy divertido. ¿Cuántos huevos encontraron? Yo encontré cuatro. ¡Yo tengo cuatro también! ¿Y tú, Caillou? ¿Cuántos encontraste? Solo uno. Caillou estaba muy decepcionado. Todas sus amigas habían encontrado muchos huevos, pero él solo había encontrado uno. Hasta Rosy tenía más que él. No te preocupes. Si yo te doy un huevo y Clementina te da otro, todos tendremos tres. El chocolate siempre sabe mejor cuando lo compartimos. Gracias. ¡Choco huevos! Mmm, los huevos están deliciosos. Cayu pensó que la búsqueda de huevos de Pascua había sido muy divertida. Aunque hubiera preferido haber encontrado más huevos, estaba feliz de tener amigas con quien compartir. Hola, clase. Ya es casi el fin de semana, lo que significa que es hora de escoger quién se lleva a nuestra mascota, Gerald. Bien, ¿quién se lo quiere llevar? Caillou, ¿por qué no te lo llevas tú hoy? Y puedo darle de comer y jugar con él y mañana él puede correr dentro de su esfera. Hora de levantarse, dormilón. Hora del desayuno. Vamos, mami dice que hoy puedes jugar con tu esfera. Caillou, 
Leo está aquí. Voy, mami. Espera aquí, Gerald. Hey, Caillou. Hey, Leo. ¿Querías entrar a ver a Gerald? Estaba a punto de sacarla a dar un paseo. ¡Claro! Él necesita hacer ejercicio, así que lo meto en su esfera. ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Caillou? ¿Dónde está Gerald? Lo dejé aquí y ahora no está. ¡Mami! Dejé a Gerald en su esfera y ha desaparecido. No te preocupes, <risa> lo encontraremos. Antes de llevar ayer a la casa, tengo que guardar toda su comida y sus juguetes favoritos en mi mochila. Oh, y su pelota. <risa> Adiós, mami. Adiós, Caillou. Salúdame a Gerald. <risa> Buenos días, Gerald. ¿Te emociona ir a casa conmigo? Te preparo un espacio en mi cuarto, cerca de mi cama. Es cómodo y podemos jugar todo el fin de semana y... ¿Gerald? <ríe> ¿Tú todavía vas a seguir durmiendo? Es hora de la escuela. ¿Gerald? Es hora de salir, mi amigo. ¡Oh, no! ¡Gerald no está! ¿Gerald? ¡Gerald! Gerald, sal de ahí. Buenos días, clase. Vamos a sentarnos para... Oh, Caillou. <ríe> ¿Qué estás haciendo ahí? Gerald se perdió. ¿Por qué no te sientas, Caillou? Y yo te explico. Muy bien, clase. Como ustedes han notado, Gerald no está aquí. ¿Dónde está? Gerald era un hámster muy feliz, pero también estaba viejito, por lo que temo que anoche mientras dormía, murió. ¿Murió? Sí, pero tuvo una vida muy larga y los amaba mucho, mucho. Pero era mi turno de llevármelo a casa. No te preocupes, llévalo cuando regrese. Ah, Leo, lo siento. Pero Gerald no va a regresar. Cuando alguien muere, no regresa, por lo que me temo que ya no volveremos a ver a Gerald. <risa> Siento mucho lo de Gerald Caillou. Tuvo una vida muy feliz. Lo sé. Pero yo voy a extrañarlo mucho. ¿No tienes hambre, Caillou? ¿Ni siquiera quieres helado? ¡Helado! No, gracias. ¿Me puedo retirar, por favor? Por supuesto.
te molesta se te acompaño? Siento mucho lo de Gerald, Caillou. Sé que era tu amigo. Pero ¿sabes qué sé también? Que tú fuiste su amigo. Seguro lo hiciste muy feliz. Y ninguno de los dos va a olvidarlo. Pero no volveré a verlo, ni podré jugar con él. Lo sé, pero siempre tendrás las memorias que compartieron. Y los buenos recuerdos, ah, duran para siempre. Creo que Gilbert quiere jugar contigo. <risa> Gracias, Gilbert. Clase. Hoy pueden dibujar lo que quieran, pero tiene que ser algo que los haga verdaderamente felices. Yo decidí dibujar a Gerald porque él era mi amigo. Ahora se ha ido y no lo veremos más lo que es muy triste. Yo dibujé mi recuerdo favorito de él. Yo sé que las memorias duran para siempre. Por eso ahora siempre voy a poder ver este dibujo y recordar a Gerald y sentirme feliz. Adiós, Gerald.